Reporte 100. Le agradezco mucho al director ejecutivo de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, que nos tome esta llamada de teléfono. Gustavo, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. ¿De qué tamaño es el problema, Gustavo? Si hacemos una comparación de los incendios forestales que ocurren en México con el que está ocurriendo en América del Sur, en Brasil y otros países, ¿de qué tamaño es el problema? Pues mira, este, solo tomando lo que está quemándose en Brasil, podemos considerar un área similar a cuatro veces la Ciudad de México y su zona metropolitana. ¿Sí? Cuatro veces la Ciudad de México con su zona metropolitana, lo cual sí. eh, es una dimensión muy, muy grande, y a eso hay que sumarle eh, más incendios en otros países que también eh, tienen parte de la selva amazónica. Sí, ¿son sí. incendios provocados o son incendios eh, que naturalmente ocurrieron por la situación climática? ¿Cuál es el no, motivo? Son provocados. Son provocados. provocados. Sí, este es muy claro, de hecho esto fue reportado en la prensa brasileña hace unos 15 días, que abiertamente se llamaba a el Día del Fuego, a quemar los pastizales y las zonas que ya estaban eh, deterioradas, o sea que ya tenían un grado de perturbación de selva tropical, este, y el motivo es para extender la frontera agrícola y la frontera ganadera, en esta parte del centro de Brasil, porque hay un mercado que está demandando este, soya y carne. Sí. Entonces, en la medida que este, esta demanda siga en aumento, pues bueno, esto motiva a el, 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 el avance de una frontera agropecuaria sobre la selva tropical con los daños que estamos viendo todos los días en, en, en las fotos y en las imágenes de, de televisión. ¿Fue un incendio provocado que se salió de control? Eh, es decir, bueno, ¿quisieron quemar, digamos, que una cierta extensión y se les salió de control? Eh, no, o sea, el, 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 los incendios fueron provocados, de sí. eso hay certeza. El tema es que también hay unas condiciones de sequía, porque es época de sequía en el sur del continente, y esto ayuda a propagar de manera más rápida los incendios. Sí. Eh, posiblemente algunos se han salido de control, pero lo que tenemos que tener en cuenta acá es que hay toda una política federal del gobierno de Brasil de abrir la selva para fines agrícolas y ganaderos. Sí. Y la actual administración brasileña no tiene ningún interés en proteger los pulmones de la tierra. Sí, Jair Bolsonaro está coludido con estos incendios provocados. Bueno, él no está coludido directamente, pero él en su campaña presidencial dijo abiertamente que iba a abrir la selva a proyectos agropecuarios y mineros. Y los ganaderos que empezaron a quemar este, la selva en, en, este, hace, hace unos días y que este es un proceso que viene desde hace años ¿eh? ojo, tampoco es algo de, 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 de este mes, esto viene desde hace muchos muchos años, esta gente se amparó en las palabras del presidente Bolsonaro para poder prender fuego Sí, el incendio en la Amazonia también ha sido atribuido por el presidente Bolsonaro a organizaciones civiles. ¿Por qué les echa la culpa a las organizaciones ambientalistas, a las organizaciones que protegen los derechos de los indígenas, a las organizaciones no gubernamentales? Prácticamente dejó entrever que quienes están quemando la selva brasileña son las ONG. Sí, yo creo que esto es principalmente para eh, distraer la atención sobre el problema de raíz que está ocasionando estos incendios. Sí, por supuesto que no hay ninguna ONG que esté trabajando por la preservación, conservación del Amazonas y de las comunidades que habitan en la selva que a breve hayan iniciado los incendios. Esto no tiene ningún tipo de sentido. En realidad es una declaración política para distraer la atención pública y poder este, evitar atender el problema de raíz. Sí. Eh, ¿Ha rechazado Jair Bolsonaro la ayuda del G7 para apagar los incendios? ¿Por qué no quiere apagar los incendios y por qué ha tardado tanto el gobierno de Brasil para atacarlos y para mandar al ejército? Pues mira, eh, por un lado es el poco interés en la conservación. Hay que tener en cuenta de que, que desde que Jair Bolsonaro asumió el gobierno de Brasil, toda la política y este, regulaciones ambientales de protección al Amazonas, de combate y prevención de incendios, se ha debilitado muchísimo. O sea, Bolsonaro, en términos ambientales, es como Trump. 
ha debilitado todo el andamiaje de regulación ambiental. ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado se resiste a recibir ayuda porque eh, pues bueno, eh, eh, insiste en que la Amazonía es brasileña y no debe haber injerencia. Pero nadie está cuestionando la soberanía brasileña sobre el Amazonas. Por supuesto que es brasileña, pero yo creo que hay que eh, ser un poco más flexibles y abiertos para digamos, recibir la ayuda que otros países están ofreciendo. Porque es cierto que, si bien gran parte de la Amazonia está en Brasil y es soberanía brasileña, y eso nadie lo discute, ¿sí? los beneficios de la Amazonia son beneficios globales. Y el impacto en la selva amazónica también tiene un impacto global. Como tú decías antes, regulación del clima, absorbe gases de efecto invernadero, es reservorio de una alta diversidad biológica. Vamos, es la, prim la primera o la más grande, la selva tropical más grande que existe en el mundo. Sí, sí. Aquí en Sonora cada año experimentamos temperaturas cada vez más altas, sensaciones térmicas cada vez más extremas, el termómetro puede alcanzar los 48, los 49.5 grados centígrados a la sombra y la sensación térmica 55, 56. Eh, bueno, ¿Esto que pasa en Brasil puede afectar acá en Sonora? Totalmente, totalmente, porque la magnitud de la selva amazónica, o sea, si, si perdemos la selva amazónica, o sea, si perdemos la selva tropical, ¿sí? la regulación del clima global se va a desbaratar más de lo que está, si ya de por sí, en Sonora, las temperaturas son muy altas, con efectos como canícula, ¿sí? Si perdemos la regulación del clima que hoy por hoy nos dan las selvas tropicales, las poquitas que quedan, principalmente en Brasil, por supuesto que el impacto va a ser más fuerte en Sonora. Porque sí. Sonora, dentro de los mapas de vulnerabilidad de cambio climático en México, es uno de los estados que va a sufrir temperaturas mucho más extremas de las que ya tiene mucho más extremas. Sí. Eh, ¿Cómo hacer...? Afecta, ¿Sí? afecta a, digamos, eh, la producción agrícola, la producción ganadera que ya existe en, en Sonora, que es muy importante para el Estado. ¿Cómo hacerle para equilibrar, Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace México, equilibrar la agricultura, equilibrar la minería, eh, equilibrar la actividad ganadera con... Eh, eh, con el medio ambiente, con respetar eh, eh, la selva, respetar los bosques, re, respetar el campo? O sea, en el caso de Brasil es muy claro que se puede hacer agricultura y se puede hacer, se puede hacer ganadería sin necesidad de destruir la selva. Sí. sí. El tema aquí es que lo que también es necesario es que se reduzca la demanda por parte de ciertas empresas, principalmente en los países más ricos. Sí. ¿sí? Porque lamentablemente, cuando tú empiezas a analizar la producción de alimentos contra los niveles de pobreza, cada vez se producen más alimentos, pero la pobreza no se reduce. En términos globales estoy hablando. ¿sí? Esto quiere decir que si bien se produce más alimentos, no necesariamente se está combatiendo la pobreza. ¿sí? Y muchos de los alimentos se desperdician. Se calcula que entre... 7 a 8% de los alimentos se desperdician. Sí. ¿sí? Entonces, los incentivos que está dando el gobierno de Brasil para producir para un mercado externo, ¿sí? realmente lo único que buscan es las ganancias de ciertas empresas. Empresas que acaparan granos, empresas que venden la tecnología para sembrar la soya, empresas que se dedican a la comercialización de carne. ¿sí? Pero esto tiene que ser regulado. Y esta producción agropecuaria tiene que darse dentro de ciertos límites, límites socioecológicos de preferencia, sin avanzar sobre la selva amazónica ni sobre el ecosistema de cerrado, que es un tipo de sabana, que es una zona de transición entre la selva costera de Brasil y el Amazonas más denso. Entonces, estos dos ecosistemas, el Amazonas, selva tropical, como la vemos en las películas, en las caricaturas, ¿no? esos árboles bien frondosos, densos, con mucha biodiversidad, están asociados a un ecosistema de vegetación más baja, tipo sabana, ¿sí? que también está siendo quemada para sembrar soya y producir carne. Ahora, Gustavo Ampugnani, también el incendio en Brasil se da en el contexto de la disputa que ha emprendido Donald Trump por Groenlandia. Se está derritiendo Groenlandia y ahí hay un sinnúmero de recursos naturales eh, debajo 
del hielo que los quisiera tener pues Donald Trump. Eh, podemos pensar que Groenlandia también se está derritiendo a propósito, así como la selva se está quemando a propósito. No, yo creo que el caso de Groenlandia es distinto. Aquí lo que está sucediendo es que ya el impacto que estamos viendo en el clima del planeta, sí. que ha elevado las temperaturas promedio, este, en medio grado, que quizás para la gente que vive en Hermosillo o en Sonora, este medio grado pues no es nada, ¿no? El calor es, es, es insufrible, pero en términos globales, en términos planetarios, el aumento en medio grado en la temperatura promedio del planeta tiene una afectación que se traduce, entre otras cosas, en el derretimiento de estos hielos que creíamos que eran permanentes. Y con el derretimiento de estos hielos permanentes en esta zona del norte del planeta, digamos, del Ártico, Groenlandia, pues bueno, este, se abren nuevos territorios a la exploración. Pero esto no es que sea breve, sino es por, o bueno, en términos, es, es por el impacto del cambio climático, quizás lo que es adrede es la, esta fijación que tienen nuestros gobiernos, nuestras sociedades, de eh, satisfacer la demanda energética a partir de los hidrocarburos. Porque este es el origen del problema del cambio climático. ¿sí? O hay dos orígenes, quizás, o dos fuentes principales. La quema de combustibles fósiles, entiéndase petróleo, combustóleo, carbón y gas, y la deforestación. La deforestación en gran escala, como la estamos viendo en Amazonas, en el Congo africano, en Indonesia, en el sudeste asiático. Gustavo Ampugnani, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, director ejecutivo de Greenpeace México, estaremos en contacto. Gracias a ti Juan Carlos, buenos días. Igualmente, un abrazo, es el director ejecutivo de Greenpeace México. Reporte 100.